വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പറയുക ഡിസ്കിലാണ് താമസിച്ചത് ഇന്ന് പാങ്കോൽ ലൈക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലും പരിസരമൊക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങൊരു മോണോസ്ട്രിയൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോട്ടല് അപ്പോൾ അവർ അവരെ വീടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പാങ്കോൾ ലൈക്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ട് ലൈക്കിലോട്ട് പോയി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം കണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മാസ്ക് എല്ലാം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ സ്തൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് കാഴ്ച അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കുറച്ച് ഗ്രാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാം എന്താ വയ്ക്കൊരു മുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിയിൽ അവരെ കഴുതകളെയും ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വീടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം താഴ്വാരം നിറയെ പച്ചപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ആ നമ്മൾ ആ സ്ഥിരം കാണുന്ന മരം ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ മഞ്ഞേറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂബ്ര വാലിയിലോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആൾ ഇങ്ങനെ ടാറ്റ നിന്നോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ടാറ്റ അല്ല അവിടെ ഒരു ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടിക്കാണ് ടാറ്റ അപ്പോൾ അവനും അവനെയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പട്ടിക്കുട്ടീനെയൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെയാണ് ആ എന്താ മനോഹരം അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റോഡ് വിശാലമായി കിടക്കുകയാണ് വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം പോകാനായിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചാലും പാറയുടെ സൈഡും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ റോഡ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നെല്ലാം ഒലിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നദിയിലോട്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയതിൻ്റെ പാടുകളൊക്കെ കാണാം അതെ ഇവിടെ റോഡുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒലിച്ചെല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോയി അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കണ്ടോ റോഡ് പണിയും തകർത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിനൊന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാ റോഡുകളും ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ മിലിറ്ററിക്കാർ മിലിറ്ററിക്കാർക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ റോഡുകളും അടിപൊളിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് പോയാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആരെയും അതിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങ് വിശാലമായി കാണാം താഴ്വാരം ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേ പോയിൻറ്റിലും ഒരേ മിലിറ്ററിക്കാരുണ്ട് രണ്ട് പേരോ ഒരാളെ വെച്ചുണ്ട് ഈ മലനിരകളിലെല്ലാം അപ്പം ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഹാ അവിടുന്ന് വലിയ എന്താ പറയുക ഒലിച്ചിറങ്ങിയ പാടൊക്കെ കാണാം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ
മണല് പോലെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ ദൂരെ വരെ ഒത്തിരി ദൂരെ വരെ കാണാം മഞ്ഞിങ്ങനെ മുകളിൽ ഉണ്ട് ഇത്രയും വിശാലമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടുത്തത് നമ്മൾ ഈ റോഡ് നേരെ പയ്യ സിയാച്ചിനാണ് മലനിരകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകണ വഴിക്കൊരു എന്താ മരുഭൂമി പോലെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം അങ്ങനെ വണ്ടി അകത്തോട്ട് കയറ്റി അപ്പം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ മണലെന്ന് മണലാണ് വണ്ടി ചേർക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പോയാലും അറിയാവൂ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ മരുഭൂമി നോക്കി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ അടച്ചിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടില്ലായിരിക്കും വൈ ബൈക്കൊന്നും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പാങ്കോണിൻ്റെ ലൈക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇന്ന് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി വിടില്ലെന്ന് അപ്പം അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയാണ് ഇവിടെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഇനി നേരെ ലക്ഷ്യം പാങ്കോൺ ലൈ ലൈക്കാണ് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ലൈ ലേക്കിലേക്ക് പാങ്കോൺ ലേക്കിലേക്കുള്ള വഴിയെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് പോകാം അപ്പം പാങ്കോങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്രോൾ അടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് പിന്നെ ബൈക്കുകാരെല്ലാം സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഓരോ ആൾക്കാരും നല്ല രസകരമാണ് ഇവിടെ എ ടി എം ഒക്കെ എടുക്കും നോക്കാം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മിലിറ്ററി വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നേരെ ഇങ്ങനെ പാങ്കോങ് ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്രയാണ് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ പാങ്കോ ലേക്കിലോട്ട് പോകേണ്ടത് വളരെ രസകരമായ ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലും മണലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം പോകാനുള്ളത് നമ്മൾ നല്ല റോഡൊക്കെയാണ് താഴെ നല്ല കൊക്കയും മുകളിൽ നല്ല കല്ലും ഒക്കെ ഉള്ള വഴിയാണ് അപ്പം നമ്മളെ ചേട്ടൻ പതിയെ ഇറക്കണുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി നമുക്ക് പതിയെ അങ്ങനെ പോവാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വണ്ടികളൊക്കെ മറിയും ചരളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണുള്ളത് വളരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ
നല്ല ചരളും ഒക്കെയാണ് വെള്ളവും അവരെ വണ്ടി ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിഞ്ഞു ഇപ്പം സൂക്ഷിച്ച് ഓണം വെള്ളക്കെട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നല്ല നല്ല വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് വഴി അങ്ങ് നീണ്ടു വഴി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് നീണ്ടു നവർന്ന് ഒരു സൈഡ് കാട് പോലെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വിശാലമായ റോഡ് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ അറ്റം വര തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ റോഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡ് നല്ല സമതലമായ റോഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പഴയ സിനിമകളിൽ കുതിര ഓട്ടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം പോലെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് കാഴ്ച വീണ്ടും റോഡ് ആ മലയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെന്നിറങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് ഓടിയെത്തും എന്നറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മണി ഒന്നരയായി ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കാം കാഴ്ചകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് രസകരമായ കാഴ്ചയാണ് വളരെ ഭീതി തോന്നുന്ന കാഴ്ചയാണ് മലനിര തുറന്ന് നമ്മളിത് അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയാം ഇതാ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇതാ ഒലിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടല്ലേ മലനിരക്കകത്തോട്ട് റോഡ് വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ റോഡ് മഴ സമയത്ത് വരണം കിടുങ്ങി കിടുങ്ങി യാത്ര ചെയ്യാം നമുക്ക് കൂടുതൽ കിടുങ്ങണ്ട നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് കുറേ കിടുങ്ങി അതിനെക്കാട്ടി അപ്പുറമായിട്ടാണ് ഇത് തോന്നണത് കണ്ടിട്ട് കാഴ്ചകൾ താഴോട്ടും വലിയ കൊക്കയും കല്ലും എപ്പം വേണം അപകടം പറ്റാമെന്നുള്ള ഒരു പാത കൂടെയാണിത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഈ റോഡാണ് നമ്മൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന റോഡ് എന്താ പറയുക ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നമ്മൾ താഴെ പോകണം താഴെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടോ അങ്ങനെ കറങ്ങി അതിലെ കൂടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ താഴെ നദിയുടെ തീരത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് നമുക്ക് പാലത്തിൽ പോകേണ്ടതായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് നേരെയാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് റോഡ് അപ്പം നമുക്ക് പോകാം അത്ര മനോഹരമായ അത്ര മനോഹരമായ റോഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കണ്ണത്താ ദൂരം റോഡെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റോഡ് കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലെ നടുക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് റോഡ് അങ്ങ് ദൂരെ വരെ കണ്ടല്ലേ മലയിൽ നിന്ന് മണലിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റോഡ് മോശമാണ് അത് ഇങ്ങനെ എന്താ അരുവി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് റോഡ് മോശം ആ മലനിരകൾ താഴെ ഇങ്ങനെ മണലാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ഭാഗങ്ങളിലും മണൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാലും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയിലും നല്ല റോഡ് നമുക്കുണ്ട് എത്രയായാലും ഇതുവരെ വന്നതിൽ 
റോഡ് വളരെ മോശമെന്ന് പറയാൻ ഒരു സ്ഥലവും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാലും ഉണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ റോഡ് വീണ്ടും പച്ചപ്പും ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി ഈ മലയുടെ താഴ്വാരത്തിൽ കൂടെ ആ മലയിൽ കൂടെ വന്ന് ഇപ്പുറത്ത് ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാലമിട്ട പോരായിരുന്നോ ഇവിടെ ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററുകൾ കറങ്ങും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ നല്ല രസകരമായ റോഡും വഴികളും ഒക്കെയാണ് താഴെ ഒരു ഗ്രാമം കാണാം അതൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ചെന്നൊരു ഗ്രാമത്തിനകത്തോട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം ഇവിടെ എല്ലാം എന്താ പറയുക നല്ല കിഡിലം പാറ ഇങ്ങനെ ചീള് ചീള് പോലെയുള്ള പാറകളും നല്ല വെയിലും ഇടയ്ക്ക് വെള്ളാറം പാറ കല്ല് പോലത്തെ കല്ലുകളും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു രസകരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് അങ്ങ് ദൂരെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയാണ് കാണാൻ ആകാശം ഏത് സമയവും പാറ വിഴാം എന്നുള്ള വഴികളാണ് ശരിക്കും കണ്ടല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ വഴിയും മുള്ള് പാറ ഇത് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിറങ്ങി വന്നിക്കുക അപ്പോൾ ഏത് സമയവും പാറയോ മണ്ണോ വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ മല മലയുടെ താഴ്വാരത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ല എവിടെ നോക്കിയാലും വിജനമായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരും ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ വീണ്ടും എന്താ പറയുക കുറച്ച് പാടുള്ള വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാമ ആ മണ്ണിടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വഴി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോയ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് പാടാണ് റോഡില്ല റോഡെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പോയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങ് താഴെ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ റോഡില്ല അങ്ങ് മുകളിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക ചരൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് കണ്ടില്ല മൊത്തം ചരളാണ് അപ്പോൾ ഏത് സമയം ഇടിഞ്ഞു വീഴാന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ഇനി താഴെ വരും അപ്പം അവിടെ എന്താ പാട്ടൊക്കെ അടിക്കിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ റോഡ് മാറി കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളായി വീണ്ടും ഇതൊക്കെയാണ് കാഴ്ച ഏറ്റവും വിജനമായ വഴിയാണ് മുകളിലും താഴെയും മലനിരകളും ഒക്കെയാണ് കാഴ്ച റോഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത മലയര സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും താണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോഴാണ് ആ പാങ്കോൺ ലേക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇന്ന് എത്തുന്നതിന് അറിയില്ല വളവും തിരുവുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാലമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്ന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ചെറിയ പാലം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ പേരൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതോ ഇന്ന് വിടൂല്ല എന്ത് ചെയ്യുക അതും അറിയില്ല ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് 
റോഡില്ല മോളിൽ നിന്ന് കല്ല് വിഴുന്ന് റോഡൊക്കെ പോയി കിടക്കുക അങ്ങോട്ടൊക്കെ മണ്ണിടിച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഐസ് അല്ല ഐസ് അല്ല ഒരു വെള്ളം വെള്ള മണ്ണാണ് പണ്ട് ഐസ് എന്ന് തോന്നും ഇവിടെയൊക്കെ മല ഇടിഞ്ഞതാണ് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അതിനെക്കാട്ടി വഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് മലയിൽ മേഘവും ആ വെള്ള ഐസും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണില്ല ആ കണക്കിന് ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് ആകാശം ഉണ്ടല്ലോ മോളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് വിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ മണ്ണിടിച്ചിന് പോയിക്കാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റോഡാണ് ഇല്ലോ ആ വലിയ കല്ല് കഴിയണം നല്ല റോഡ് വരണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വന്നതായിരിക്കാം മഴ പെയ്താൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട കണ്ടില്ല അവിടെ വച്ചതുപോലെയൊക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് വിഴുന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ കുറെ പൊടിയാ മുകളിൽ ഇതും ആ പൊടിയൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും പാടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ മലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് മോളിലിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറ്റൊന്ന് വലുതായിട്ട് വീശി അപ്പ കല്ല് വീഴാം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും ഇത്രയും പാവം ഒന്ന് കടന്ന് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഉരുളം കല്ല മണ്ണും ഉരുളം കല്ലുമായിട്ട് ഇരിക്കുക ഒരു കല്ലളവിയാൽ എല്ലാം കൂടെ ഇളവായിരിക്കുക കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ അടവച്ച് വെച്ചിക്കും പോലെ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് അതൊന്ന് കടന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറയാറായില്ല ശകലം കൂടെ ഉണ്ട് ആ പാലം കയറിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ട് അയ്യോ ആ ഒരു വലിയ ഡേഞ്ചറായ ഭാഗം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റോഡ് അവസാനിച്ചു പെയ്യതായിട്ട് തോന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റോഡ് അവസാനിച്ചു എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അവസാനിക്കില്ല റോഡ് റോഡ് ഇങ്ങനെ ഈ പുഴയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പാമ്പ് പോകും പോലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് റോഡ് അതാണ് കാഴ്ച നേരത്തെ വന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് റോഡ് വളരെ മോശം വളരെ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ മഴയെടുത്ത് പോയതാണ് റോഡ് ചെയ്യാത്തതെന്നല്ല നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റോഡ് മഴയെടുത്ത് പോയതാണ് ഇങ്ങനെ മലനിരകളും റോഡും ഇങ്ങനെ കണ്ണത്താ ദൂരം ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അങ്ങ് ഉള്ള മലയിലെല്ലാം മഞ്ഞുണ്ട് 
ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മലയിലെല്ലാം മഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് വേറൊരു കാഴ്ച നല്ല നല്ല കാഴ്ചയാണത് അങ്ങ് മഞ്ഞുണ്ട് മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവാൻ കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ മലയര താഴ്വാരത്തി കൂടെ റോഡ് റോഡ് ഇവിടെ ഇല്ല കുറച്ചിങ്ങനെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞു വിഴുന്നിട്ട് ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ കുറേ വീഴും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്തോ പറ്റി നോക്കട്ടെ ഇത്യാ അപ്പോ ചേട്ടൻ വിഴുന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിഴുന്ന് ഇടത്തു നിന്ന് ചേട്ടനൊക്കെ എടുത്ത് കയറ്റി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്താ നല്ല മുള്ളുള്ള ഒരു ഇത് കണ്ടില്ല ക്യാമറ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാട്ട് പിടിച്ച് കിടക്കുക മുള്ള് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒന്നും പറ്റിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഭയങ്കര സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് മഴ പെയ്ത് എന്താ മണ്ണിടിഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല റോഡാണ് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ആകാശം മുട്ട മഞ്ഞും ഒക്കെ ഏറ്റു വളരെ രസകരമായി അതാ ആ വെള്ളക്കാർ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ആ ഭൂമിയിലറ്റത്ത് അതിനപ്പുറം മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പുണ്ട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചടിച്ച പോലെ സൈഡിൽ കൂടെ വെട്ടം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കാഴ്ച അപ്പോൾ ബാങ്കോ ലൈക്ക് പോണവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ ലൈഫ് കേസുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ ഡേഞ്ചറായ സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ പാറയും താഴെ കൊക്കയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ വളരെ കുറച്ചുകൂടെ റോഡ് ചെറുതായത് പോലെയൊക്കെയാണ് റോഡ് കൊള്ളാം താഴെ വലിയ കുഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ പോവാം ഇപ്പുറം കുറച്ചുകൂടെ ഇടുങ്ങിയ മലനിരകളായി താഴെ കൊക്കയും 
ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടുങ്ങിയ മലനിരകളായി കുറച്ചുകൂടെ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇറങ്ങി ചെല്ലണമായിരിക്കും താഴെ കൊക്ക പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളായി കണ്ടില്ല റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര കുത്ത് അറക്കോ അവിടെ നിന്ന് ഏത് സമയം എന്തോ സംഭവിക്കാം താഴെ വലിയ കൊക്കയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വിഴുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ട് പുതിയ പാലം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പഴയ ഡെയിലി പാലം ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മേ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാൻ പോയി എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് റോഡ് ടാറ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായി തുടങ്ങി അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഈ റോട്ടിൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ട്രക്കുകളും ഒക്കെ വന്ന് കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അപ്പം മിലിട്ടറിക്കാരും റോഡ് പണിക്കാരും എന്താ പറയുക എല്ലാവരും കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വണ്ടികൾ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മല ഒരു സൈഡിൽ ട്രക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള യാത്രയാണ് ഇവിടുത്തത് ഏ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാശുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാ വീണ്ടും മല വിഴാൻ കണക്കിന് ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ വീണ്ടും വിഴാൻ കണക്കിന് വിഴാൻ കണക്കിന് മലകൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാര്യം പോക്കായി എവിടെ താമസിക്കുക എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾ എത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും വഴിയിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുകളിൽ ഐസ് വീഴുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുഴ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം ഈ ചെടിയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ റോഡ് പണിക്കാറാണ് അവരിങ്ങനെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രാമം ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു വീട് ഇവിടെ കണ്ടു കണ്ടല്ലേ തീർത്തും കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചൊരു വീട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു മരം അതെന്ത് മരമെന്ന് ഇതുവരെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ വിശാലമായ എന്താ മണ്ണാണ് അവിടെ കാണുന്നത് റോഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീടോ എന്തോ ആണ് സംഭവം പിന്നെ ടിബറ്റൻ്റെ മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയ സംഭവം ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു പത്ത് വീട് പതിനഞ്ച് വീടൊക്കെ ചേർന്നൊരു ഗ്രാമം ഇവിടെ കുറച്ച് വീടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ട ചിലവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ആ കണക്കാണ് ഇവിടുത്തെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ചെറിയ വീടുകളാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങ് പോയി അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയ കാഴ്ചകളുണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആ മല കയറണമെന്ന് തോന്നുന്നു വണ്ടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോണ് നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക ജംഗ്ഷനും ചായക്കടയൊക്കെ ഉള്ള ടൗൺ പോലെ ആണ് കൈയൊക്കെ തണുത്ത് തുടങ്ങി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ സമയമായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ഇതാ രാത്രിയായി അപ്പം നമ്മൾ ബാങ്കോ തടാകം എത്തിയില്ല അവിടെയാണ് താമസം 
ഇനി പോകുന്നിടത്തുള്ള അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുക എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം കുഞ്ഞു വീടി എത്ര ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് നോക്കാം